大家好，我们今天呢要继续去探索人体和地球的奥秘。要知道呢，所有的生命形式都在经历一个逐渐调整的过程，这样呢，每种生命形式就可以保持同时的进化和开放，从而呢可以形成意识的匹配和交汇。要知道，所有的一切事物都是活的，很多动物呢现在正在进入圣光的世界。这就是为什么现在有这么多物种灭亡发生的原因。很多动物的存活都与生活质量息息相关。他们知道，他们想要的生活质量在地球上找不到了，因此他们离开了。动物是作为你们的生活伙伴放置在地球上的。要不要把它们作为食物呢？这取决于你们。动物呢，其实并不反对你们吃它们。前提呢是要可以提高你们和他们共同的生活品质。动物呢是作为人类的伙伴被设计和创造出来的，它们也占据着一定的空间。这样一来，它们就可以教会我们，同时跟我们分享和展示相处之道。这些动物的基因创作模板基于从不同的太阳系和星球收集的基因。这样一来呢，来自其他星系的存有也有了在地球上相关的遗传关联。因此呢，他们可以窥探这个世界，并把他们的能量传播到这个世界。造物主的这一个面向从来没有被真正的理解过。每一种物种的存在都在为你服务着。蟑螂这种生物频繁的出现你生活之中，可能是要告诉你，你没有关注到那些试图浮出水面的问题。它们是非常强大的物种。他们在很多能量巨变中存活了下来，他们也学会了一次又一次的转化毒素。他们在这里是要提醒你，不要去重视那些表面不必要的装饰，你内心深处的东西需要让它浮现出来。在无毒、有爱心的环境当中培养出来的植物也会讲话，他们呢会根据外界的刺激做出自己的回应。房屋外面的植物和树木渴望着相同的东西。在田野里的树木呢，也是渴望着相同的爱。它们呢，会弯曲自己，朝着爱表达的方向。有些植物呢，在被摄入的时候，会把你和其他形式中的自我，以及和其他形式中的意识相连接起来，可以通过植物来转变你们的意识。但是呢，在西方世界被给予了负面的名字，说它们是毒品。要知道，在很多神圣的仪式和典礼当中。生活在会呼吸的生物库中的植物的某个部分会被摄入，因此呢，如果你愿意开放你的头脑，你就知道地球上生长的植物可以允许你去更详细的了解地球。你们西方世界可以受益的很多物质都存在于植物界，有时候甲虫的触角或者说树根、树皮都可以用来进行平衡疗愈，把人类的身体带往更高的意识状态。万事万物都有其存在的目的。当人们主动去探索它们的时候，它们就会回馈给我们它们的礼物。爱是一种频率，光也是一种频率，它们都可以以电磁波的能量形式存在。整个地球是一个活着的生命库，可以通过调整人类的基因结构来激活它。之所以如此呢，是因为人类是地球这个生物库的关键所在，而你们的情感呢，会允许你们接通我现在跟你们分享的信息。那些声称他们拥有地球的人，那些声称他们自己是这里神的人，他们正在这里学习爱。而纵观历史的不同时期呢，爱的频率被不同的人所持有不同的时间。美国的土著居民呢，曾经保持一段较低的频率。观察众多的本土和土著文化，这个地球活着的生命库只能开放到一定的程度。当他们守护的时间结束之后，频率又会被转移到其他的地方。来自卯宿星系的很多实验呢，都在这里进行着。他们的目的呢，是要在地球上关注爱的频率，从而让它闪闪发光。所以，我们在这里做的工作呢，对卯宿星系会产生非常大的影响。卯宿星人想要我们理解的是，这是一场交流，而不是单方面的事情。它是开放性的，出于你纯净的意图，对能量的投入。你生活中那些显而易见的变化，会在其他地方产生相对应的影响。卯宿星人在这里分享信息的目的，以及最强烈的意愿，就是在你们的生活之中看到和感受这些影响。要知道。
，你们的多维度细胞会跨越地球和卯宿星系。卯宿星人把这些信息分享给我们呢，他们的角色就像是中间人，他们为我们打开大门，给我们做介绍，然后为我们指明方向。现在有庞大的智能群体正在等待着，他们说我们想要跟人类见面。我们想要跟他们一起工作，我们也想参与这个项目，但是卯宿星人告诉他们：“等一下，你们不能这样直接的深入他们的生活，因为人类现在很脆弱。你们一定要有耐心，直到人类到达某一个阶段的时候，那个时候你们跟他们见面就会容易很多。”卯宿星人呢，想要恢复地球这个生命库，从而呢让它成为充满活力的全新的地方，在一些地方。活着的生物库已经被激活，不仅仅那片土地是活着的，更重要的是，人类的意识可以去转化这种活力，跟它一起工作，这才是它成为生物库的主要原因。因为只有通过你们，才能访问地球这座生命库。你们是生物库中不可或缺的存在，没有你们的生物库呢，地球是不完整的。当你在地球上行走时，毛素星人希望你们可以跟树叶、沙粒、花瓣、蝴蝶、昆虫、蚂蚁、小鸟、蜜蜂、苔藓、树叶、露珠、落叶、水滴，跟他们去讲话，讲述你当下的状态，跟他们说：“我想让你们作为一种生命形态，向我释放储存在你们体内的知识。我现在在这里接受这些知识，并转化和理解它。”然后呢，把这些知识转移到地球的其他地方。我们呢，要去激活地球上的这座生命库。我也想让这些呢，成为你们日常冥想和存在的意图，让这片充满生命的土地，让这座活着的生物库，带着爱的频率进入到你们的身体当中。地球是活的，并拥有你们所追寻的知识。你们的意识影响着地球的呈现。那些进入并且发现未知领域和神秘区域的人，拥有着独特的体验以及独特的对实相的解读方式。人类呢是被编码着的。当你进化的时候，你遵循一种模式，你的进化蓝图呢引领着你进入你体内所隐藏的生物库。那些设计地球的众神们，在地球上植入了一种精密的仪器，可以测量人类的进化意识水平。当有足够的人们觉醒，触发到这个装置时呢，集体意识就会被突然打开。这个时候呢，新的知识就会被给予地球，因为在这个时候，地球上有足够的人去遵循他们的进化蓝图，并且做出回应。